每个人有每个人的爱好或者信仰的东西。不管是做任何都好，都是做自己，永远都是在跟自己较劲，跟自己拼搏，让自己更加的进步。这场比赛真的非常的不顺利啊！起跑的时候，赛车就没有能够啊这个正常的启动，然后从维修区来启。第一次比赛当时结果是不太理想的，是什么样的原因和动力让你想参加这个赛吗？没有任何动力啊，就是有比赛就要去参加，不能因为一次的比赛失败而下次的比赛不参加了，更加的调整好自己，然后继续参加比赛，用实力告诉他们不是花瓶啊。这次一博第二次参加比赛，而且是一个这么大的赛事，亚洲赛。我们车队也是非常注重他的赛车，所以我们给他这个车的改装，包括根据他的个人习惯，都做了很好的调试。我参加的是 A R C 开了一个中国的组别叫 Z I C 的一个比赛，然后当时混跑的有很多车手。今天是官方练习，跟所有的对手四十多台车一起在这个赛道上。他已经在他那个组别是最快的，他就是想突破自己的极限。最后没有几分钟了，我就觉得已经没有希望了，一直就是进不去这个时间了。有戏有戏有戏！后来突然间他做了一圈五十八，就是说批房里面就是一片欢呼。他是一个喜欢挑战的人，但是在正赛的时候，其实他这个性格我们会很担心，怕他会出现一些状况，然后会影响成绩。因为大家今天也看到他的圈速已经是全场第二了，除了我们车队的七百七十七吕松。希望他还是尽力而为，能做出一个自己最快的成绩。知道我的圈速是比他快的，所以说每当他超我的时候，我都很想每一次找机会去超过他。第一位的七百七十七号的李宗取得冠军。哦，在比赛最后几个弯这里，张瑶又咬到了王一博的身后，最后只有两个弯了。十三号弯是一个全油门通过的假弯，十四号弯是一个向右手的弯角，王一博通过十四号弯。哦，张瑶跟得非常近啊。
，因为我比赛经验不足，一直被后面的车干扰，最后一个弯就把我过了。我觉得什么事情变为工作之后，都会缺少一点一点乐趣吧，都会更加的认真，然后可能想的就不是玩，而不是放松，也会有压力说，啊，我跑慢了怎么办？我一定要跑很快，然后每一次的突破自己。我觉得就是这样的一个心态。尽量会让自己更加的兴奋一些，会听一些音乐。加油！王一博，冲呀！王一博，加油！二十五号，不愧是你，加油！比赛开始。这边镜头当中是张瑶和王一博之间的争抢，王一博在赛道的中段是有对张瑶发起攻击。那这边呢是上到直道上，王一博是抽头超越，但是张瑶可以吸到前方王一博的尾流。哎呀，这边张瑶出弯走大了，这个回来损失会非常大。吸取了第一天的教训，不再因为张瑶然后影响到我的节奏。是给出了 last lap 最后一圈的 P 打。车队今天又是能够大丰收了，两位车手占据着全场的一二位。我就喜欢玩摩托车。我玩的话，我就想玩哈。我不是只是说娱乐，我就是想玩的有一点名头出来。感觉这一段时间的努力，然后这一段时间的准备，得到了一个很好的答复。不管是在舞台上还是在赛车场上，我做的都是我自己，没有说我要为了谁做